Tjänare alla storfiskare. Just nu så är jag ute med skinnet Axelsson här och vi ska faktiskt fiska regnbåge i en liten damm. Och skinnet han känner en bonde här som äger denna damm och han har faktiskt hjälp av oss till att fånga upp några regnbågar inför vintern. Så nu hoppas vi att vi kan ha bra fiske. Saken är bara den att det är ganska kallt idag, det är typ minus två så jag tror vi kommer att ha ganska sekt fiske på morgonen. Men det ska bli kul. Och fiska lite regnbåge. Det är en fiskart som jag oftast inte brukar fiska så ofta. Men här så är de faktiskt otroligt fina. Och eh, jag har faktiskt inte med mig någon regnbågsutrustning för att jag förväntar inte mig riktigt att jag skulle fiska sånt här fiske. Men jag har med mig mitt, äh, min abborutrustning så jag tror att det kommer att fungera lika bra. Och jag hade, jag hade droppshot på detta spett så när jag fiskade droppshot igår. Så det ska bli kul att se om, om man kan få regnbåge här i på droppshot. Ska börja med en monkey fry. Och om man inte får någonting på det så ska jag bara testa vidare och se om man kan hitta något bete som de kan hugga på. För de här regnvågorna, de är inte vana vid fiskare så förmodligen så kommer det vara ganska lätt att fånga dem. Men man vet ju aldrig när det har varit sån här kall natt. Nu kör vi första kastet. För dagen. Nu har vi fiskat i typ 10 minuter, men både jag och skinnet har väldigt dåligt tålamod och vet inte riktigt om, om vi måste se om det är någon fisk här. Så nu ska skinnet slänga ut lite pellets och det brukar de eh, gå igång på. Ska se om, vi, om, om, om det ens finns någon här eller om alla har blivit uppätna av en häger. Ja, vi lite pellets. Dra, dra vi en näve ut. Gör det, ta en stor. Brukar de gå igång så snabbt? Ja, de kommer då. De kommer. Där är de. Oj. Det fanns fisk här. Ja, fan, den såg faktiskt lite stor ut. De är stora. Så här ser pellesen ut. Det är typ van, det är vanlig regnbågspellet. Vad säger du? Tror du vi kan fånga någon? De är ju helt klara. De är helt klara där. Ja, nu har vi ju sett att de är här och då... Nu, nu ska vi fånga dem. Hur svårt kan det vara? Ja, det är svårt. Det är minus en grad idag också. Men de åt ju det där? Ja, ja, ja. Så nu borde vi kunna ta dem. Nu tänkte jag fuska lite här för att jag skinnet och jag har typ testat alla möjliga. Jag har testat jigga, jag har testat eh, wobbler, jag har testat eh, dropshot och inte haft ett enda hugg. Men samtidigt, varje enda gång vi släckt ut lite pellet så har det huggt hela tiden. Det var kryllet av fisk. Så jag ska göra nu att jag ska, jag ska sätta på pellets och köra med det istället. Hoppas att det kan ge någonting. Så jag knut på en vanlig sån här trekrok på min dropshot tackel istället. Tog bort dropshot kroken och sen så tar jag en sån här pellets. En regnbokspellet och så sätter bara på lite löst. Det är ganska svårt detta men du sätter bara på lite löst på en krok så här. Och sen så förhoppningsvis kommer det en regnbåge som tar den både kroken och pelletsen. Vi ska se om det kan fungera. Fisk, fisk, fisk! Vi har... Vad är det? Ja, alltså, vi försökte hur länge som helst med beten. Det gick inte så jag, så du körde med den där pellesen som du såg. Och då tog det inte lång tid innan det högg alltså. Och den är stark. Den är hyfsat stor. Inte jättestor, men ändå hyfsad. Det är så kul. Det är bara rullen alltså. Oh. Där nu är fortsätter där. Nej. Där. Fan alltså, men jag tror vi kan ta vi kan nog fånga någon till. Ja. Det är perfekt. Da, da. Ja, nu måste jag ta det försiktigt här, för jag tappade den förra och jag vill inte tappa den också, men jag har så himla liten krok på. Så det gäller att ta det försiktigt, men den är inte lika stor som den förra. Nu, är du beredd med hoven? 
bara backar upp här. Nu pressar jag den. Ja, det är bra. Tack så mycket. Ja, vad kul. Så att första regnbågen. Och nu ska vi se på dem, men de är så himla fina här. För de har, jag vet inte hur länge de har varit här, hur länge de har varit här skinnet, typ. Hur länge har de varit här i? Två år. Två år, så de har inga fjänskador eller någonting. Då tar vi och tar upp den här. Ah, jävlar. Det gör det runt om du bara är nu. Ska jag se det? Vänta. Ja. Nej, det ska gå. Det ska gå. Jävlar vad hållen var. Ja, det är det. Det är det man har. Ja, jag har den. Nu <laughs> känner jag mig som en slakt fiskare. Nu saken den att eh, de här regnvågorna de ska upp för de är implanterade här. Eh, kött är implanterade sen så tar ni upp och äter dem. Så det är, liksom, det är lite köttfiske men så är det på sådana regnvågor. Det är faktiskt det är okej. Okay. Så titta här på fisken. Som ni ser så har ni ju jättefina fenor här. De är hela och inte trasiga överhuvudtaget. Detta fördel när man kan fiska sån här privat damm. Det är inte så ofta jag visar hur man dödar en fisk. Jag tror aldrig det har hänt en sån här episod. Men så här tar man och dödar en fisk som man vill ha med sig hem. Då tar man och sätter den mot ett sånt här hårt underlag. Så tar man något hårt. Jag har en sten här. Och bara bonkar den här rakt över huvudet ska man ta och göra ett hårt slag. Jag känner jag mig som en bonnefiskare. Står här och håller en röd hängbåge eftersom jag är skit och grusig. Men så här är regnbågsfiske. Och sen så vill jag bara ta hem och äta goda. Fisk. Den är fin fisk. Men jag tror vi kan ta en till skinnet. Den är stor. Den är stor. Och den är stor. Den här fisken kommer jag att få leka med för den här är stor alltså. Och jag har sån liten krok för att få på pellesen. Och det är skit. Den har gått in i skiten. Vad lustigt fan som inte... Det har gått en app, din fan. Det Ja, den är hyfsad. Oops. Som ni ser så är det mycket gräs och sånt i denna sjön. Men nu ska vi ta och ta upp den. Denna, denna var en av de finaste reg regnvågorna någonsin sett. Alltså. Den är sjukt fin. Titta här vilken fin regnvåge. Sjuka fina färger här. Alltså. Och sen tittar vi här på fenan. Ser att den är, den är hel och fin. Det är så fina var det så här alltså. Kul fiske, riktigt kul fiske att åka ut på så här en förmiddag. Åka hit, dra typ två, tre regnbågar och sen så åker man hem. Och alltså jag har sagt det typ tio gånger innan men vilka fina fiskar det simmar i denna dammen alltså. Till skillnad från många andra potentejsjöar. Snygg fet fisk som jag tror väger typ eh, två kilo eller någonting. Så nu ska vi ta och bonka denna. Så får gubben där lite mer mat till julen. Ja, fisk! Fisk! Nej, den är stor. Jävlar! Det är så himla kul alltså. Eftersom jag har så liten krok så måste jag ta jätteförsiktigt med dem. För jag vill inte att kroken ska rätas. Den är stark. Så ska vi se om jag kan hova den. 
själv här för gubben han gick upp och skulle äta. Ja. Jag satt den. Det är kul sånt här fiske. Och du fortsätter slå där. Det är som fighta fisk och bara hela dagen har jag Det är ju visst hur mycket fisk här som helst. Och många stora. Titta på blankofinen var. Min tredje fisk idag. Och nu har de faktiskt börjat bli jättemycket mer aktiva än innan. Vi ser bak hela tiden. Och det är förmodligen för att nu är det mycket varmare. Det är inte minusgrader längre. Så jag tror vi kan få ett par till. Men de är så himla fina. Det är sjukt. Jag säger det var enda gång men de är så himla fina här. Oh. Nu är det slutfiska för idag och jag tyckte det var jättekul att gå ner här och fiska längdbåge bara några timmar så här en förmiddag. Men nu ska vi faktiskt plocka ihop för att vi blir bjudna på lunch hos din kompis, honan. Så det, för, för, för tack. Min mårbror. Ja, så som tack för hjälpen för att vi tog upp lite regnbågar åt honom. Så det är perfekt. Vi får åka fiska här gratis och ta upp regnbåge medan han så så bjuder oss på mat och han får fisk. Så tack så mycket för idag. Glöm inte att följa mig och alla på Instagram och Facebook. Länkar i beskrivningen. Skinnet med S på slutet. Ha det bra. Skit i sig på er. Tja.